দৌলতপুরের দৌলতে সারা বাংলাদেশে এমন মানুষের দেখা আপনি খুব কমই পাবেন যে দৌলতপুর নামের সাথে পরিচিত নয় বিভিন্ন কারণে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই নামের সাথে খুবই পরিচিত সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে আইস পর্যন্ত এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী এই দৌলতপুর যে ঘটনাগুলো তার সুনামের জায়গাটাকে সমৃদ্ধ করেছে সারা উপমহাদেশের প্রথম উচ্চশিক্ষিত মানুষটির বসবাস ছিল দৌলতপুরে এছাড়াও আজ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের সুনাম সমৃদ্ধি এবং পরিস্থিতি তুলে ধরতেও দৌলতপুরের ভূমিকা অসামান্য আজ আমি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আরও এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি যা দৌলতপুর সম্পর্কে আপনার ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করবে রাজধানী ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতেই বসবাস করে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মানুষ সেই সাথে কুষ্টিয়া শহরে বসবাসকারী এলিট শ্রেণীর বেশিরভাগ মানুষের বাড়ি দৌলতপুর উপজেলায় সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই দৌলতপুরের মানুষ এগিয়ে ছিল সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে কুষ্টিয়া জেলার যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার মূল চাবিকাঠি দৌলতপুরের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি বিশেষ করে তামাক চাষ এবং নাসির গ্রুপের শিল্পের কথা সারা বাংলাদেশের মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে দৌলতপুরের কিংবদন্তি এবং সারা দৌলতপুরের মানুষের জন্য গর্বের জায়গা তৈরি করেছেন যে কয়েকজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ তাদের কয়েকজনের অবদানের কথা উল্লেখ করে আমি পূর্বে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম যাদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময়ের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী কোরবান আলী মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সময়ের ডাক এবং টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক পসামোল্লা সেখানে আমি আরও উল্লেখ করেছিলাম ব্রিটিশ আমলের এমএলএ দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের মফিজুদ্দিন মুন্সির কথা বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছাতারপাড়া গ্রামের মফিজুদ্দিন মুন্সি এতটাই মেধাবী ছিলেন যে তৎকালীন সময়ের সরকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন এই ব্যাকবেঞ্চের ছাত্রগুলো কিভাবে দেশ চালাবে দৌলতপুরের আরেকজন কিংবদন্তির গণিতবিদের কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম তিনি হচ্ছেন দৌলতপুরের রিফায়দপুর ইউনিয়নের খলিফা আজিজুর রহমান খলিফাস থিওরি নামে পরিচিত তার গাণিতিক ফর্মুলা অক্সফোর্ড সহ বিশ্বের নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় খলিফা আজিজুর রহমান দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ের অধ্যাপনা করেন তার অবসরের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত পড়ানোর জন্য আবার তাকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল আজ আমরা দৌলতপুরের আরও কয়েকজন স্বনামধন্য মানসিকতা উল্লেখ করছি দৌলতপুরের মাটিতে যাদের জন্ম আমাদের অহংকারের জায়গাটাকে সমৃদ্ধ করেছে দৌলতপুর উপজেলার আরেকজন গুণী মানুষের নাম মাহতাবুদ্দিন সরকার তার আদর্শের কারণে তাকে ডেকে এনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এই মুহূর্তে দৌলতপুরের যে কয়জন মানুষের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মাহতাবুদ্দিন সরকার দৌলতপুরের নামকে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন দৌলতপুর উপজেলার শালিমপুর গ্রামে জন্ম নেয়া ডক্টর রাধা বিনোদ পাল এলাকাটি এখন জজপাড়া নামে পরিচিত তার পিতার নাম বিপিন বিহারী পাল তার প্রাথমিক জীবন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সাতিয়ান ইউনিয়নের সাতিয়ান গ্রামের গোলাম রহমান পণ্ডিতের কাছে তার শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি কুষ্টিয়া হাইস্কুলে তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন এই বাঙালি আইনবিদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছিলেন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুরপ্রাচ্যে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারার্থে স্থাপিত আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাপান বন্ধু ভারতীয় বলে খ্যাতি রয়েছে তার জাপানের ইতিহাসে রাধা বিনোদ পালের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় জাপানের টোকিও শহরে তার নামে জাদুঘর সড়ক এবং স্ট্যাচু রয়েছে জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে তার নামে তিনি আইন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের রচয়িতা প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব রাধা বিনোদ পালের সুখ্যাতি শুধু পাকিস্তান ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না জাপানকে নানচিং গণহত্যা সহ দ্বিতীয় চীন জাপান যুদ্ধে চীনদের উপর জাপানি সেনাবাহিনীর দীর্ঘ কয়েক দশকের নৃশংসতার অভিযোগে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে যে বিশেষ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হয় তিনি ছিলেন সেই আদালতের অন্যতম বিচারপতি তিনি তার আটশো পৃষ্ঠার বিচক্ষণ রায় দিয়ে জাপানকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন এই রায় বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক রায়ের মর্যাদা লাভ করে তার এই রায় জাপানকে সহিংসতার দীর্ঘ পরম্পরা ত্যাগ করে সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করতে প্রধানতম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল রিফাইতপুর ইউনিয়নের জমিদার বাড়ির ছেলে রবিউল চেয়ারম্যানের নাম দৌলতপুরের মানুষের কাছে খুবই 
সুনামের সাথে পরিচিতি পেয়েছে তার নামের সাথে ন্যায় বিচার শব্দটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে পরবর্তীতে দৌলতপুরের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপনের আগ্রহ নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন